గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ మనీ షో నెంబర్ ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఈ రోజు డైలీ మనీ షో లో మార్కెట్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్నింటినీ క్విక్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈ రోజు సెషన్ లో సెన్ సిక్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ వన్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి మన మార్కెట్ లో ప్రెషర్ చూసాం దీనికి రీజన్ ఈ రోజు నైట్ యుఎస్ డిసెంబర్ మంత్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా రిలీజ్ కానున్నది ఈ డిసెంబర్ మంత్ లోని యుఎస్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా వస్తుందని చెప్పి బ్రోడర్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా ట్రాక్ చేస్తున్నాయి బికాస్ యుఎస్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కన్నా తగ్గుతుందా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే యుఎస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా మూవ్ అవుతుందా అన్న దాన్ని బట్టి ఈ ఫిబ్రవరి మంత్ లోని యుఎస్ ఫైడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ రిలేటెడ్ గా డిసిషన్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సో ఈ రోజు రాబోయేటువంటి ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా అన్నది ఈక్విటీ మార్కెట్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని బట్టి ఫర్దర్ గా మన మార్కెట్స్ డైరెక్షన్ అన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ రోజు నైట్ కి డేటా రిలీజ్ అవగానే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఒకవేళ మీరు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో లేనట్లయితే ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో అండ్ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు వీటితో పాటు ఈ రోజు హెచ్సిఎల్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ కూడా రానున్నాయి ఆ రిజల్ట్స్ ఎలా వస్తాయో కూడా ట్రాక్ చేయాలి ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి రేపు ఐటీ స్టాక్స్ లోని మూమెంట్ అన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ టాటా మోటార్స్ రిలేటెడ్ గా ఒక న్యూస్ అప్డేట్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఈ టాటా మోటార్స్ యొక్క చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి పిబి బాలాజీ గారు న్యూఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి ఇండియన్ ఆటో ఎక్స్పో లోని ఒక ఇంటర్వ్యూ లో మాట్లాడుతూ టాటా మోటార్స్ వాళ్ళు యూరోప్ లోని ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ సెల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఆపరేషన్ యూనిట్ ని సెటప్ చేయడానికి చూస్తున్నట్లుగా కామెంట్ చేశారు మెయిన్లీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్ లో తయారైనటువంటి బ్యాటరీ సెల్స్ ని వీళ్ళ జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ అండ్ టాటా మోటార్స్ యొక్క బ్యాటరీ పవర్డ్ కార్స్ కి యూజ్ చేసుకోబోతున్నట్లు అండ్ దాంతో పాటు వైడర్ మార్కెట్స్ లోని ఈ బ్యాటరీ సెల్స్ ని వీళ్ళు సెల్ చేయబోతున్నట్లుగా ఆయన కామెంట్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని బట్టి టాటా మోటార్స్ వాళ్ళు త్వరలోని ఈ బ్యాటరీ సెల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ లో కూడా ఎంటర్ అవుతున్నట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ స్విస్ మిలిటరీ వీళ్ళు వీళ్ళ లగేజ్ బ్యాగ్స్ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఫేమస్ వీటితో పాటు వీళ్ళ బ్రాండ్ పైన వీళ్ళు ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్నర్ వేర్ లాంటివి కూడా సేల్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ వీళ్ళు కొన్ని అదర్ బ్రాండ్ ప్రొడక్ట్స్ ని కూడా సెల్ చేస్తూ ఉంటారు నో వీళ్ళ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి అప్డేట్ ఏంటంటే ఈ స్విస్ మిలిటరీ బ్రాండ్ యొక్క కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఆల్రెడీ ఫ్లిప్కార్ట్ లోని లిస్ట్ అయి ఉన్నాయి నో ఈ స్విస్ మిలిటరీ వాళ్ళు వీళ్ళ సబ్ కేటగిరీ బ్రాండ్స్ లోని లగేజ్ అండ్ ట్రావెల్ యాక్సెసరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లాట్ఫామ్ లో లిస్ట్ చేసేందుకు గాను ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళతో ఎంఓయూ సైన్ చేసినట్లుగా చెప్తున్నారు ఈ ఎంఓయూ సైన్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా వీళ్ళకి యాడ్ అయినట్లయితే వీళ్ళ సేల్స్ బాగా పెరుగుతాయి అండ్ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ కూడా బాగా గ్రో అవుతుందని చెప్పి ఈ ఎంఓయూ సైన్ చేసి వీళ్ళ అదర్ సబ్ కేటగిరీ బ్రాండ్ ప్రొడక్ట్స్ ని కూడా లిస్ట్ చేయబోతున్నట్లుగా దీని వల్ల వీళ్ళ టర్న్ ఓవర్ అండ్ రెవెన్యూస్ కూడా పెరుగుతాయని మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్లు దీని ద్వారా స్టేక్ హోల్డర్స్ కి లాంగ్ రన్ లోని వాల్యూ అన్లాక్ జరగబోతున్నట్లుగా వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ తో ఎంఓయూ సైన్ చేశారన్న అప్డేట్ వీళ్ళు షేర్ చేయడంతో ఈ రోజు సెషన్ లో ఈ స్విస్ మిలిటరీ స్టాక్ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది ఈ వీడియో లో ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడానికి మన మనీ పర్స్ టీమ్ ఏవైతే ఎఫర్ట్స్ పెడుతుందో ఆ ఎఫర్ట్స్ గనక మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నట్లయితే వీడియోని మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఈ రోజు పేటిఎం అండ్ నైకా ఈ రెండు స్టాక్స్ లోని లార్జ్ డీల్స్ జరిగాయి దీని తర్వాత రెండు స్టాక్స్ లో కూడా మనం ప్రెషర్ చూసాం ముందుగా పేటిఎం బ్లాక్ డీల్ విషయంకి వస్తే ఈ పేటిఎం లోని ఈ రోజు బ్లాక్ డీల్ లో టూ క్రోర్ షేర్స్ అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ ఈ షేర్ ఫైవ్ ఫార్టీ రూపీస్ చొప్పున హ్యాండ్స్ చేంజ్ అవడం జరిగింది అండ్ ఈ బ్లాక్ డీల్ లో అలీబాబా గ్రూప్ వాళ్ళు సేల్ చేసి ఉండొచ్చు అని చెప్పి మార్కెట్ లో న్యూస్ అప్డేట్స్ నడుస్తున్నాయి అండ్ ఈ బ్లాక్ డీల్ లో సెలర్స్ ఎవరు బయర్స్ ఎవరు అన్నది మనకి ఈ రోజు నైట్ కి అప్డేట్ అవుతుంది అండ్ నైకా బ్లాక్ డీల్ లోని వన్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ షేర్స్ ఈ షేర్ వన్ ఫిఫ్టీ
ఉన్నప్పటికీ దాన్ని మార్కెట్ అయితే నెగిటివ్ గా తీసుకుంది అండ్ ఈ రిజిగ్నేషన్ తో పాటు వీళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నారంటే ప్రీవియస్ గా కంపెనీని రీస్ట్రక్చర్ చేస్తామని వీళ్ళు ఏదైతే మెన్షన్ చేశారో దానిలో భాగంగా కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ ని డ్రైవ్ చేయడానికి వేరియస్ పొజిషన్స్ కి అయితే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ని హైర్ చేస్తున్నట్లుగా వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేస్తున్నారు బట్ ఏదేమైనా సరే కంపెనీ తో ఇంత లాంగ్ టర్మ్ ట్రావెల్ చేసినటువంటి వ్యక్తి రిజైన్ చేశారనేసరికి స్టాక్ లో అయితే మనకి ప్రెషర్ కనపడుతుంది నెక్స్ట్ పీబి ఫిన్టెక్ వాళ్ళు ఎన్బిఎఫ్సి అకౌంట్ అగ్రిగేటర్ బిజినెస్ ని సెటప్ చేసేందుకు గాను పీబి ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ అగ్రిగేటర్స్ అనేటువంటి ఒక సబ్సిడరీ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసినట్లుగా అండ్ దీని లైసెన్స్ కోసం ఆర్బీఐ దగ్గర వీళ్ళు అప్లై చేసినట్లుగా కూడా ప్రీవియస్ గా అనౌన్స్ చేశారు నవ్ వీళ్ళ పీబీ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ అగ్రిగేటర్స్ కి ఈ ఎన్బిఎఫ్సి అగ్రిగేటర్ బిజినెస్ కోసం ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అప్రూవల్ వచ్చినట్లుగా వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు ఈ ఎన్బిఎఫ్సి అకౌంట్ అగ్రిగేటర్ బిజినెస్ అంటే మీలో ఎవరికైనా ఒకవేళ ఐడియా లేనట్లయితే సింపుల్ గా షేర్ చేస్తాను ఈ పాలసీ బజార్ ఐడియా ఉంది కదా ఈ పాలసీ బజార్ వెబ్సైట్ లోని వీళ్ళు వేరియస్ కంపెనీస్ ఆఫర్ చేసేటువంటి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అన్నిటినీ కూడా ఉంచుతారు మనం ఆ పాలసీస్ ని డిజిటల్ యాక్సెస్ చేసి మనకి ఏ పాలసీ నచ్చినట్లయితే ఆ పాలసీని కొనుక్కుంటాం నౌ కమింగ్ టు ఈ ఎన్బిఎఫ్సి అకౌంట్ అగ్రిగేటర్ బిజినెస్ అంటే ఈ ఎన్బిఎఫ్సి ఆఫర్ చేసేటువంటి వేరియస్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ లోన్స్ అవి ఉంటాయి కదా అవన్నిటిని కూడా వీళ్ళ వెబ్సైట్ లో మనం డిజిటల్ యాక్సెస్ చేసేటువంటి ఫెసిలిటీ ఉంటుంది దానికే వీళ్ళకి లైసెన్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ వ్యామ్ అదే ఐఎఫ్ఎల్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా దీని పేరు ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ వన్ బ్యామ్ గా చేంజ్ అయింది వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి అప్డేట్ ఏంటంటే జనవరి నైన్టీన్ రోజున వీళ్ళ బోర్డు మీట్ అయ్యి వీళ్ళ క్వార్టర్ త్రీ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ తో పాటుగా ఫేస్ వాల్యూ టూ గా ఉన్న వీళ్ళ స్టాక్ స్పిట్ ని అండ్ దాంతో పాటుగా వీళ్ళ ఈక్విటీ షేర్స్ యొక్క బోనస్ ఇష్యూ ప్రపోజల్ ని కూడా కన్సిడర్ చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ పాజిటివ్ కార్పొరేట్ అనౌన్స్మెంట్ తో ఈ రోజు సెషన్ లో మనం ఐఎఫ్ఎల్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ స్టాక్ లోని పాజిటివ్ మూమెంట్ అని చూసాం నెక్స్ట్ రైల్ టెల్ వాళ్ళకి టూ న్యూ ఆర్డర్స్ వచ్చాయి దీనిలో ఫస్ట్ ఆర్డర్ వీళ్ళకి ఎన్ఎండిసి దగ్గర నుంచి వన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఈ ఆర్డర్ లో భాగంగా వీళ్ళు ఎన్ఎండిసి వాళ్ళకి ఈఆర్పి అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ కి ఐటీ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నట్లుగా చెప్తున్నారు అండ్ ఈ ఆర్డర్ ని వీళ్ళు ట్వంటీ సిక్స్ వీక్స్ లోని ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతున్నారు అండ్ వీళ్ళకి సెకండ్ ఆర్డర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ పుదుచ్చేరి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వన్ సెవెంటీ పాయింట్ వన్ వన్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఈ ఆర్డర్ లో భాగంగా పుదుచ్చేరి స్మార్ట్ సిటీ లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ అండ్ అదర్ అసోసియేట్స్ ని డిజైన్ చేసి డెవలప్ చేయబోతున్నట్లుగా చెప్తున్నారు అండ్ ఈ ఆర్డర్ వీళ్ళు టెన్ మంత్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామని కూడా మెన్షన్ చేశారు ఈ టూ న్యూ ఆర్డర్స్ అప్డేట్ తో ఈ రోజు సెషన్ లో రియల్ టైల్ స్టాక్ లో పాజిటివ్ మూమెంట్ అని చూసాం నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో సా పాలిమర్స్ ఐపీఓ లిస్ట్ అయింది ఈ రోజు సెషన్ లో ఈ స్టాక్ బిఎస్సి లోని ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ కి లిస్ట్ అయింది అగెన్స్ట్ ఐపీఓ ప్రైస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అక్కడ నుంచి ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా కి పెరిగి అప్పర్ సర్క్యూట్ లో లాక్ అయిపోయింది ఓవరాల్ గా డే వన్ రోజు ఈ స్టాక్ ఐపీఓ ఇన్వెస్టర్స్ కి థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ డెలివర్ చేసింది నెక్స్ట్ ఓజీవా బ్రాండ్ నేమ్ తో వేరే సప్లిమెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ని సేల్ చేసేటువంటి జైవి వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి కంపెనీ లోని మెజార్టీ స్టేక్ ని అక్వైర్ చేయబోతున్నట్లుగా హెచ్ఎల్ వాళ్ళు ప్రీవియస్ గానే అనౌన్స్ చేశారు మీరు అమెజాన్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఈ ఓజీవా బ్రాండ్ నేమ్స్ తో వీళ్ళు సెల్ చేసేటువంటి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా కనపడతాయి నో ఈక్విజిషన్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మరొక అప్డేట్ వచ్చింది ఈ జైవి వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లోని ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ని టూ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ క్రోర్స్ కి ఫస్ట్ రెంచ్ లో భాగంగా వీళ్ళ ఎక్విజిషన్ కంప్లీట్ అయినట్లుగా వీళ్ళు అప్డేట్ చేస్తున్నారు సో దీంతో ఈ జైవి వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి కంపెనీ హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ యొక్క సబ్సిడరీ కంపెనీగా మారింది నో హెచ్ఎల్ వాళ్ళకి ఈ జైవి వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ కూడా వచ్చి యాడ్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ డిబి రియాలిటీ వాళ్ళు అండ్ వాళ్ళ సబ్సిడరీ కలిపి ప్రీవియస్ గా రిలయన్స్ కమర్షియల్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నటువంటి లోన్స్ కి వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నట్లుగా వీళ్ళు ఒక ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ ని రిలీజ్ చేశారు ఈ సెటిల్మెంట్ అగ్రిమెంట్ లో భాగంగా డిబి రియాలిటీ వాళ్ళు వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో క్రోర్స్ వర్త్ ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ పేమెంట్ ని వేరే స
ఇండియాలో థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ ప్యాట్ లో నైన్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ రిలివర్ చేశారు అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసెస్ లో వీళ్ళ ఎబిటా మార్జిన్స్ లోను అండ్ ప్యాట్ మార్జిన్స్ లోను మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది ఈర్ ఆన్ ఇయర్ బేసెస్ లో వీళ్ళ మార్జిన్స్ ఇంపాక్ట్ అయినా కూడా ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ మార్జిన్స్ లోని మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడటంతో మనం ఈ రోజు సెషన్ లో ఈ సెయింట్ స్టాక్ లో పాజిటివ్ మూమెంట్ అని చూసాం కమింగ్ టు సెగ్మెంట్ వైజ్ నెంబర్స్ వీళ్ళ సర్వీసెస్ అండ్ డిజైన్ లీడ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెగ్మెంట్స్ యొక్క రెవెన్యూస్ లోను అండ్ అలాగే ప్రాఫిట్ లోను ఈర్ ఆన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ డెలివర్ చేశారు నెక్స్ట్ బ్రోకింగ్ కంపెనీ అయినటువంటి ఫైవ్ పైసా వాళ్ళు నిన్న వాళ్ళ కోట టూ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు వీళ్ళ టోటల్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ లో ఈర్ ఆన్ ఇయర్ లోను అండ్ అలాగే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లోను ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ప్యాట్ లో ఈర్ ఆన్ ఇయర్ లో ఏకంగా థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఈర్ ఆన్ ఇయర్ లోను క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లోను ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ లో ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసిన ప్యాట్ లోని ఇంత జంప్ కనపడుతుంది కదా దానికి మెయిన్ రీజన్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు వీళ్ళ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లోని లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ కి సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది సో వీళ్ళ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంత సిగ్నిఫికెంట్ గా తగ్గడం వలన వీళ్ళ ఓవరాల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా బాగా తగ్గాయి దాంతోనే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళ ప్రాఫిట్ లో ఇంత జంప్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ రోన్ ఇయర్ లో వీళ్ళ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ లో కూడా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుంది బట్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో మాత్రం వీళ్ళ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఫ్లాట్ గా ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ పైసా ఐఐఎఫ్ఎల్ గ్రూప్ కంపెనీ రీసెంట్ గా గ్రూప్ రీస్ట్రక్చరింగ్ లో భాగంగా ఈ ఫైవ్ పైసా వాళ్ళు ఐఎఫ్ఎల్ సెక్యూరిటీస్ దగ్గర నుంచి ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ బిజినెస్ ని అక్వైర్ చేయడం జరిగింది దాంతో వీళ్ళ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కూడా పెరిగారు సో దీని వల్ల కమింగ్ క్వార్టర్స్ లోని వీళ్ళ నెంబర్స్ లోని మంచి గ్రోత్ కనబడచ్చని మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్లుగా చెప్తున్నారు దీంతో ఈ రోజు సెషన్ లోని ఫైవ్ పైసా స్టాక్ లోని మనం పాజిటివ్ మూమెంట్ అని చూసాం నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ అయినటువంటి జిఎం బ్రివరీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్వార్టర్ త్రీ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ రోన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో ఎయిటీన్ ఆపరేటింగ్ ఎబిటా లో ట్వంటీ అండ్ ప్యాట్ లో థర్టీ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే ఎబిటా మార్జిన్స్ లోను అండ్ ప్యాట్ మార్జిన్స్ లోను కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది ఈవెన్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో కూడా వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లోను ఎబిటా లోను అండ్ ప్యాట్ లోను మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు బట్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ ఎబిటా మార్జిన్స్ లోని స్లైట్ గా డ్రాప్ కనపడుతుంది బట్ ప్యాట్ మార్జిన్స్ లో మాత్రం ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా అయితే ఈ క్వార్టర్ లో జిఎం బ్రివరీస్ వాళ్ళు డీసెంట్ నెంబర్స్ డెలివర్ చేశారు చంద్రశేఖర్ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో కలుద్దాం గుడ్ నైట్